Hey guys, good afternoon. Good afternoon, Hi. teacher. Hi. How are you guys? Are you okay? How was your weekend? Tell me. Hi, teacher. Hi. How are you? I'm fine. Awesome. Thank you. Well, let's get started with the class. This is class number 13. Um, I can see Ana Stephanie, Alma, Ana Maria, Damaris, Glenda, and Marvin. Welcome, everybody. Good afternoon. This is class number 13. And I'm pleased to be with you again. This is the last week, right? This uh, module, which is beginner one, right? So I'm going to start passing the attendance and I'm going to mark your names in the list. Alba, Ana Maria, Ana Stephanie, Amaris. Present. Thank you. Present, teacher. Thank you. I can see Gerson. Hello, Gerson. Good afternoon. Glenda. Abigail. Glenda de Nora. Present. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. How are you? So good? Yes. Amazing. Thank you, Madam Well, let's get started with the class. Welcome, everybody. Good afternoon. It's an honor to be with you. One more time. Uh, tell me, have we completed the, the session number four? Hemos completado la sección cuatro. ¿Cómo vamos? Estado actualizando y algunos hemos actualizado, ¿verdad? Hemos estado completando, nos hemos quedado. Espero que, ¿verdad? Nos tomamos el día durante esta semana. Recuerden que. Ese próximo miércoles debemos de completar ya todo. Eh, las cinco secciones y el examen final. Good afternoon, teacher. Good afternoon. I can see Esmeralda, Félix, José, Walken. Good afternoon. Hi, teacher. Hi. Good afternoon. How are you guys? How are you, Tommy? Are you okay? I'm fine. Awesome. Bueno, he, he, ¿verdad? Pasado les hace un momento. Voy a ir uh, a agregar los que se acaban de venir, ¿verdad? Félix, Esmeralda, José, veo Andrea, gracias, Andrea. solamente es un momento. Félix, Esmeralda, Andrea, José. Ok. Let's get started. This is class number 13. Bueno, estamos ahorita, ¿verdad? Solo haciendo un par de recordatorios con respecto a la plataforma. Eh, Estamos bien por el momento, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a la plataforma, la sección 4, recuerden que es la que, la que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Bueno, que tenemos que ver terminado, ¿verdad? De la, la semana pasada, a más tardar, ¿verdad? Bueno, tenemos hasta el viernes o más tardar, ¿verdad? El, el fin de semana. Ya esta semana sí, sí. iniciamos con la sección 5, ¿verdad? Sí, que yo tengo una duda, una consulta, con, pero es de la semana, de la sección 5, de exercise 5.13. Sí. Eh, the, final, the final interrogation o the final question. Es sobre, se trata de que escuchas un video, escuchas un audio, y de, de lo que tú escuchas, tienes que poner este, este, qué es lo que está haciendo. Eh, en este caso es, es Mary. Y la, 
la, la final yo escucho que está de compras claramente y lo, lo, lo he puesto y no, no, no me sale. Exacto. Alguien, creo que dos personas me consultaban. Incluso quise poner está quizás en la caja registradora porque es que se escucha como que estuviera en la caja registradora. Exacto. Pero... Sí, eh, el, el sonido, ¿verdad? Si lo, lo escuchamos nuevamente, eh, es como que está, ¿verdad? Presionando teclas. Entonces, en ese caso, eh, la respuesta probablemente lo asociamos, ¿verdad? Con un shuffle, como ustedes dicen, ¿verdad? Pero en realidad la acción es type in. Type in. Porque está presionando, ¿verdad? Las teclas. Eh, pues, type in. Posiblemente, como se lo menciona, ¿verdad? Eh, eh, una caja registradora o posiblemente, ¿verdad? O sea, con el teclado, ya sea de la computadora, etc. La, la respuesta es type in. Type in. Puede ser así. Pueden dar, ¿verdad? Las respuestas completas. Type in. Type in. Puede ser solo de esa manera o puede ser así. La, el sistema, ¿verdad? Tome en cuenta ambas respuestas, las suma válidas. Grafenon, Viola, Royer, Suleima. Hello, guys. How are you guys? Quiero... Awesome, thank you. Solo quiero marcar acá, ¿verdad? Los que se acaban de unir. Mítalo. Roger, Salema, hello guys, how are you? Hi teacher, how are you? Doing well, and you? Thank you. Hi teacher. Oh, Hi. Teacher. Awesome, awesome, thank you. Okay. Estamos por acá, los... Se acaban de unir, los... Dígame. Es correcto, así es, justamente así. Sí, It's sí. Typing. Exactly. Escuchamos nuevamente, ¿verdad? El, 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 el audio es, estamos... Específicamente ahorita, ¿verdad? Discutiendo lo que es la, la sección 5.13. Si no hemos llegado, ¿verdad? Igual, eh, recuerden que esta semana iniciamos con esta sección, que es la última, que es la, la última semana también, ¿verdad? Entonces, que Mario me preguntaba si que hace ejercicio, algunos me preguntaron también por WhatsApp, estaban consultando con respecto a, ese, a esa parte. Y hay que escuchar un audio, ¿verdad? Y hay que prestar atención a los sonidos que, que escuchemos. Eh, en la última, más que todo, ahí creo que hay, ¿verdad? hay un poco de, eh, tal vez de dificultad. Y vamos a escuchar ese sonido, ¿verdad? De, de que alguien está typing, ¿verdad? alguien está digitando, alguien está presionando teclas. Entonces, eh, esa es la, la respuesta, typing. typing. ¿Ok? Excelente. Si hay más dudas, pues me las haces saber, ¿verdad? Algunos, repito, algunos me han estado ¿verdad? consultando de forma personal, o ya sea en el grupo, como ustedes deseen, ¿verdad? Para empezar dando apoyo. Eh, no sé si alguien más tiene dudas con respecto a la plataforma. ¿Algún ejercicio, alguna sección? Algo muy importante que quiero recalcar es que leamos siempre las instrucciones, ¿verdad? No, no nos veamos de solo a los ejercicios. Hay que leer las instrucciones. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Alguien más? Por cierto, eh, si alguien tiene preguntas para que lo, lo piensen, ¿verdad? Y, y si surge alguna pregunta, me la hacen saber. Voy a explicar el examen final, porque en teoría tenemos que hacerlo ya mañana. El examen final. Es que lo voy a explicar ya. Sí, ¿verdad? Eh, ya estamos con eso porque ya el miércoles debe estar todo completo eh, de preferencia por eso se les dice siempre que hagan el examen final eh, dos días antes de la anticipación por si acaso alguna sección verdad ustedes han dejado algún ejercicio que lo vamos a ver a hacer vamos a repetir o posiblemente la sección 5 verdad eh, así es que lo, lo explico ya el examen final consta de seis partes y dice acá, ¿verdad? Listen. Entonces acá vamos a listen to the conversation and select the correct answer. 
vamos a explicar esa conversación y a seleccionar las respuestas correctas. Veamos las instrucciones siempre, no se nos olvide. Casa el, el audio, la conversación y luego vamos completando, ¿verdad? Con base en lo que se ha escuchado en el audio. Escuchémoslo una, dos veces, si es posible tres veces, ¿verdad? No se preocupe. Escuchen ese audio cuidadosamente. Identificamos esas preguntas, ¿verdad? Esas posibles respuestas en el audio. Con base en eso vamos a ir respondiendo, ¿verdad? Eh, cada. Casi siempre, ¿verdad? Bueno, siempre eh, un audio, en un audio, tenemos una conversación y tenemos unas preguntas, siempre va en secuencia, ¿verdad? No hay donde perderse. Una pregunta se escucha al inicio, por ejemplo, si les salgo. Eh, la segunda se escucha, ¿verdad? Después, casi la mitad, tercera igual, casi la, a la mitad y la, la última pregunta se escucha al final. Entonces, es que lleva siempre esa secuencia, esa conversación y esas preguntas, para que no nos vayamos a... ¿verdad? A perder. Si hay cuatro preguntas, selecciona de respuesta. ¿verdad? Entonces, solamente selecciona. Y listo. Eso le vamos a enviar. Eh, la parte 2 o la parte B. It says, instructions to be able to work on this exercise. You need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Acá debemos de construir las preguntas, ¿verdad? Con base en las respuestas que ya se tienen. Es muy importante que cuando ustedes, ¿verdad? Vayan a, a, a construir esa pregunta y si se tiene la respuesta, ¿verdad? Pongamos atención a, a esa, ¿verdad? A esa respuesta. Con base en la respuesta es como vamos a construir la, la, la pregunta. Es que hay que prestar atención a, a esas preguntas y respuestas. Bueno, más que todas las respuestas, ¿verdad? base en eso se va a contestar. Aquí hay un ejemplo. Si vamos al ejemplo, la respuesta es my name is Tim. Entonces, con base en eso conseguimos la pregunta. What's your name? Otro ejemplo. Eh, no, they're not in Peru. They're in Canada. Ok, entonces la pregunta es, una pregunta es you know, yes, no. Are your parents in Peru? La respuesta es no, bro. Entonces, are, you, are your parents in Peru? No, they aren't. They're not in Peru. They're in Canada. Es la forma. ¿Cómo vamos a ir, verdad? Con base en esas preguntas. Bueno, hemos dicho construyendo esas preguntas. Con base en las respuestas. Le vamos a enviar. La sección C. Choose the correct adjective to complete the sentence. Aquí vamos a seleccionar el, el adjetivo correcto. Recuerden que el examen final engloba ya todas las unidades. O todas las secciones que hemos visto. Por dicho. Que aquí vamos a ver, ¿verdad? Eh, los, los contenidos que hemos estado, ¿verdad? Aprendiendo o hemos estado, hemos dicho, aceptando y reforzando. O sea, aquí vamos a seleccionar la, el adjetivo correcto. Hay que leer bien y sí, con base en eso, ¿verdad? Seleccionar el adjetivo correcto. Y vamos a enviar. Sección D. Just a correct answer to the question. Vamos a seleccionar. O escoger la respuesta correcta por cada pregunta. Leemos la pregunta y seleccionamos la, la pestaña y, y la respuesta. Vamos con las cinco preguntas. Le damos a enviar. Sección E. Use the present continuous form. Vamos a utilizar ¿verdad? el presente continuo. Según su forma ¿verdad? correcta. Su forma, la forma del verbo. Vamos a la pregunta. Y respondemos. Acá, como pueden observar, son preguntas de sí y no, ¿verdad? Sí y no, yes, no, just no questions. Pero recuerden, como se los expliqué, que acá podemos obtener respuestas cortas, yes o no, solo sí o no, o pueden obtener respuestas largas, yes, y luego incluimos más información, ¿verdad? Contestamos las cuatro preguntas y le damos a enviar. Y la última sección, select the correct time, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Vamos a observar los relojes y a seleccionar esas dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Thank you. Evigenia, yes. Daniela, 
And I can see, oh, I can just dance. How are you guys, Sammy? How are you, Fanny and Danilo? Excelente, thank you. Bueno, empezamos, ¿verdad?, explicando el, el examen final. Carlos, hello. Good afternoon. Good afternoon, mister. I'm Hi. here. Thank you. How are you? It's an honor to have in the meeting. I'm okay. Thank you. Awesome. Thank you. Bueno, solo estamos explicando ahorita, ¿verdad?, eh, el examen final. Recuerden que se acerca la fecha. Ya estamos a finalizar el curso esa semana específicamente. En la, estamos viendo la última sección en la 5 y la última semana, por ende. Entonces, que estoy explicando, ¿verdad?, el examen final. Creo que tuvieron la oportunidad de escucharme. El examen final tiene las seis secciones, cinco, seis partes. Está distribuida, ¿verdad? Según cómo se saben en las secciones. Son 1, 2, 3, 4 y la 5, la de ahora, esta semana. Así es que terminamos con eso, con la sección F. Y acá tienen que seleccionar ¿verdad? La, el, la hora correcta. Select the correct time. Tengo los relojes y seleccionan las dos posibles respuestas correctas, las horas que se muestran en cada reloj. Así es que hay que observar cada reloj, su hora y la pregunta, ¿verdad? What time is it? It's... Y ahí contestamos, ¿verdad? Según cada respuesta. Tienen opciones múltiples. Tenemos tres relojes. Entonces, ¿qué? eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Cómo eh, expresar la, la hora. Eso sería básicamente su examen. Examen final. Lo estoy explicando ahorita, ¿verdad? Ahora sería porque ya tendrían que hacer la teoría mañana. Eh, ya el miércoles se tienen que revisar, ¿verdad? Si cada sección, que todo se completo. Recuerden, si dejamos un ejercicio, porque vamos a hacer después, si se les ha olvidado o posiblemente lo han dejado ahí en espera, ¿verdad? Eh, completémoslo, ¿verdad? O de obtener, ¿verdad? Es un porcentaje mayor, ¿verdad? Eh, si les hace falta un ejercicio, ¿verdad? Regresen, revisen todas las secciones, que todo es en orden. La sección 5 igual, vamos avanzando. La semana pasada tenemos que ver, ¿verdad? Terminada la sección 4. Eh, vamos a hablar, ¿verdad? Viernes, fin de semana. Y ahorita ya estamos en la sección 5. O sea, es que los que nos hemos quedado, yo he estado actualizando, ¿verdad? La parte de asistencia y notas. Hay algunos que se me han quedado. O sea, es que, bueno, eso lo hice ayer, ¿verdad? No sé si durante la noche avanzaron o durante la mañana de ahora. Eh, si no, hay que seguir, ¿verdad? Por favor. Que seguir avanzando porque ya estamos en la sección 5. Eh, bueno, no sé si hay dudas, una pregunta que tengan. ¿Estamos bien? Sí. Excelente. Excelente. Bueno, repito, lo de hace un momento, el examen final, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Ya mañana. Si hemos ya llegado a la sección 5, la hemos completado y eso nos queda el examen final, vamos. Hagámoslo. Y ya nos quedamos, ¿verdad? Ahí completos. Que hemos ya avanzado hasta la sección 5. Y los que estamos, ¿verdad? Hemos llegado a la sección 5 ya, hemos a iniciar ahorita, ¿verdad? Vamos, sigamos, sigamos y... Por que mañana pues, ya pueden hacer el tema al final. Eh, y hay miércoles tiene que estar todo completo. Para todos. Todos. Ya el jueves es clase normal. ¿Verdad? Eh, nos quedaríamos con lo último ya y, y listo. Pero ya el miércoles tiene que estar todo completo. Son cinco, las cinco secciones, perdón. Y el examen final. Bueno, no sé si hay alguien que quiera comentar algo. O tiene alguna... Pregunta con respecto a la plataforma, algún ejercicio, etcétera. ¿Estamos bien? Oh, by the way, sorry, I almost forget. I want to wish you a happy Valentine's Day. Okay? Happy Valentine's Day. 
Uh, I hope you could uh, you know, have a great time with your beloved ones, family members, friends, etc. You know. So happy Valentine's Day. Enjoy the day. And uh, yeah, those are my wishes. Happy Thank Valentine's Day. Anytime. Thank anytime. You. Anytime. Thank anytime. You. It's a pleasure. Happy Valentine's Day, teacher. Thank you. Thank, Thank you. you too. Thank you so much. All right. Well, this is the topic for today. What time is it? What time is it? It's class number 13. Today is Monday, February 14th. Let's begin. What time is it there? Any questions, Damaris? No. Okay, what time is it? I need you to look at the map. This is the globe, right? The globe. It, we can see many, many, many places, right? Many places. And of course, they have right different time zones. Time zones, okay. And depending on that, you know that in, in, in other places the time is different, right? It's not the same at the time in our country that in, in Spain, for example, or in Moscow, for example. In Tokyo, no, it's totally different, right? You know. So it's because we have different time zones, right? Time zones. We have different uh, places, right? Cities, uh, yeah, cities in this case, depending on the country, Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Brasilia, Sao Paulo, New York City, Montreal, London, Casablanca, Warsaw, Moscow. Uh, we have Cape Town, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney, right? So they are different cities, different cities around the world, and they have different time zones. Okay. I have a question. Which cities are in the same time zones? Which cities are in the same time zones? What do you think? Which cities? ¿Qué ciudades están en la misma zona horaria? Por ejemplo, Montreal, Montreal, Lima, yeah. and Mexico City. Mexico City, okay. Very good. Vancouver, Los Angeles. Vancouver, Los Angeles, good. From Charlie, yeah, New, New York City, the same, same song. Uh, Lima too, right, as you said, yeah. We can see, for example, well, it's similar, not, not, not too much, right, but Tokyo and Sydney. It's also, right, it's also. But yeah, as you said, Vancouver, Los Angeles, they are in the same time zone, right? Uh, Montreal, New York City, Lima, they are in the same time zone. Brasilia, Sao Paulo. We can say London, Casablanca. Okay, so different time zones, different time zones. Depending on the country or the city, right? Because you know that in, in the United States, they have a lot of right time zones. I believe they have like 11, I think so. 11 time zones, if, I, if I'm not mistaken. Recuerden que hay países que tienen, verdad, eh, diversas eh, zonas horarias. El caso de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene, eh, no me equivoco, a revisar. Pero tiene como, como 11, si no me equivoco. Mm, ok, no. Yeah, I was thinking of another country. Uh, the United States have, has, sorry, six time zones. Estados Unidos tiene seis horas por área. Estaba pensando en otro lugar, en otro país. So the United States has six time zones. The United States horas por área. How many time zones do we have? 
does El Salvador have? How many? Only one. Only one, exactly. Only one. Very good. So it depends on that, right? It depends on that, the way we express the time, okay? Which cities, listen, which cities are in your time zone? Which cities are in our time zone, guys? Which cities? All Central America. All Central America, yeah. All Central America are, right? All Central America is in the same time zone, exactly. Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panama, El Salvador. Very good. Okay. Any questions over here? Any questions? No question, teacher. No. I was thinking on, on that country that has 11 time zones, and I was thinking on that one before, right? So Russia, Russia has 11 time zones. Russia que tiene 11 zonas horarias. Just imagine, just imagine. I was reading, I was reading, uh, you know, something that uh, there is a, a specific city that, for example, right now, right, they are in the morning. In another city is, you know, at night, you know. So that is totally, that's crazy, right? That's crazy. Totally different, totally different. Eso es lo que estaba hace un, bueno, hace un tiempo atrás estaba leyendo yo, eh, que en, en Rusia, ¿verdad? Son 11 zonas horarias. Hay un lugar, una, una ciudad, por ejemplo, que está de mañana y otra ciudad que está de noche. O sea, increíble. Como que fueran países diferentes. So, that is something, you know, that's a, those are facts. Facts. Okay. Well, now let me give you the, the way we express the time. Okay, so you can see the clock, right? This is a clock. Do you know what is the difference between clock and watch? Do you know what is the difference between clock and watch? ¿Sabemos la diferencia de estas dos palabras? Eh, creo que watch, yeah. watch es el, de la, el que se usa en el curso, ¿verdad? ¿Eh? Sorry. Where? Repeat again. Watch is. Repite otra vez, perdón, repite otra vez. No, le, le preguntaba si watch es el que se usa en el brazo y clock es el de pared, ¿verdad? Exactly, exactly, that's the difference. This is a watch. This is a watch. It's the one that you wear in your hand, right? In your hand, okay? In your wrist, in your wrist. In clock is the one that you put in on the on the wall, right? Put in the wall, exactly. Es la diferencia, clock es el que se utiliza en la pared, y watch, listen, muñeca, ¿verdad? Okay, so this is a clock. This is a clock. And this is the way we express the time. We begin with a clock, right? Clock. It's one o'clock, for example. It's one o'clock. Well, let's, let's, let's use this time, right? Two o'clock. It's two o'clock. It's two o'clock. Of course, we need to pay attention to the hands, right? These are called hands. We have, listen, let's talk about the parts of a clock. And we have the, the hour hand, the minute hand, and the second hand, okay? The hour hand is the one that gives you the, the, the hour, right? The minute hand is, it gives you the, the minutes. And the second hand is counting the seconds, right? The seconds. This is the price of the of clock. 
Club. Okay. Power hand, middle hand, and second hand. Are these ones? Are these ones? Okay. So he will not have the, the second club, right? The second hand, sorry. Ahí no tenemos la segundera, ¿verdad? Pero second hand. Second hand. Okay. It's two o'clock. It's two o'clock. Imaginemos, ¿verdad? Obviamente, ahí no sabe correcta la hora, ¿verdad? Imaginemos. It's two o'clock. Then, you go over here, right? On this way. This way. Okay. So, as you can see, we have these. From here to here, we use pass. Pass, 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 pass. Okay, and we say, X, five, pass, two, for example. X, five, pass, two. This, X, five, pass, two. Okay. There are two ways you express the time in English. Of course, we know that we do the same in Spanish. Hay dos formas de expresar la hora en inglés. Esa es la más compleja y es la que se usa bastante. Y esa es la otra que es la normal, ¿verdad? Es más fácil. O en español, ¿verdad? Hay diferentes formas. Eh, let me show you. Okay, you can say X by has two. Or you can say, or you can say, sorry, it's two o five. Two o five. Okay. This is the easy one, and this is the you know it's complex. It's a bit complex. What you have to do is to pay attention. To this it's five pass. It's 10 past, it's a quarter past, it's 20 past, it's 25 past, and it's half past, okay? So in Spanish, for example, we say, it's a quarter past two, a dos y cuarto, for example. Dos y cuarto, sería como una equivalencia. Son dos y cuarto. It's a quarter past two, right? That is the way. Again, it's two o'clock. It's five past two. It's ten past two. It's a quarter past two. It's twenty past two. Twenty-five past two. Right. So we can continue, right? We can continue expressing the time in the two ways if you want. You know, you can say it's ten past two. Or you can say you can say it's uh, 2.10, 10. 10. so as you can see, the second form is easy. This is the easiest one. Ah, okay, okay, okay. Yeah, it's okay, no, it's don't worry, don't worry, thank you. So here we have the two ways. We can say it's 10 past two, or we can say it's 2.10. All right, so this is the easiest one. It's la forma más fácil, it's 2.10, right? It to ten. Como decimos en español, ¿verdad? Son las dos y diez. Las dos y diez. Okay. But, you know, in English, we tend to use this one. We tend to use this one. It's five past two. It's a quarter past two. Right? And then we have this one, right? It's half past two. It's half past two. Okay? It's half past two. Teacher, ¿por qué la dos y cinco lleva o five? Yeah, it's because we express uh, the zero, right? The zero. Empezamos el cero. Acá que también con el con las horas. Se recuerdan de cuando empezamos el número de teléfono, él decía que utilizamos o. Con la con la hora también lo usamos o. Nos referimos al cero, ¿verdad? It's two five. Esa es la forma en cómo se expresa la hora en inglés. Cuando utilizamos esta verdad específicamente. It's two five. Dos y cinco. Dos y cinco. Okay. Yes. Okay. It's half past two. It's half past two. Okay. 
or you know it's half past two or you can say it's 10 30. sorry it's 2 30. 2 30. Simple as that, right? Son las 12 y 30. Las 12 y 30. Las 12 y media, como decimos. Okay. So, we get it over here, right? We get over here. So, as you can see, we're saying, right? A clock, five pass, and pass, five pass, ten pass. 25 pass and half pass. Then we change. And now we don't say pass, we say two. X52. Again, but we go in this way, right? X25 two. X22 is a quarter two. Stem two and X52. We don't say X5 pass two, right? No, not anymore. Why? Because in these cases we change. It's almost three, right? It's almost three. It's almost three. So now we just say, we say, sorry, X25 to three. We don't say to two. Two, three. Two, three. And let me explain why. X25 to three. Now we don't say two. No. It, we say three because it's almost three. It's almost three. And it's when you say, right, the equivalence in Spanish is like, faltan 25 para las tres. That's why we say like that. X25 to three. So another, the, the other way is X to 35. This is the other way. Es la otra forma. Para la más fácil, X235. Y la otra, X25 to 3. Okay. Esa equivalencia es como decir, ¿verdad? Falta 25 para las 3. And then we continue, right? X20 to 3. Not to 2. 2, 3. Because it's almost 3. Son casi las 3. Bueno, ya vamos cambiando, ¿verdad? Ya vamos en ese proceso. X a quarter to three. X a quarter to three. Acá, si podemos observar, so we have the, the article A in parentheses. So it means that you can omit it. So you can say it's quarter to three. Acá es opción de ser, si quieren mantener de verdad ese artículo. It's quarter to three. Or it's quarter to three. Se puede omitir. Por eso está en parentheses. X stem to three. Extend to three, yes, para las tres. And it's five to three. And then we go to another time, right? It's three o'clock. It's three o'clock. And then we go again in that process. It's five past three, it's ten past three, it's a quarter past three, and so on and so on. So that is the way we express the time. So this is, you know, the, I would say the complex time, the complex way, sorry, we, we express the time because we have two ways, two ways, two ways. In some cases with this form, with pass, with this form, we tend to change pass instead of after. En algunas ocasiones, porque creo que lo, lo podemos observar, verdad, en la sección 5, lo vamos a observar que también es esa, esa otra forma. Se puede utilizar, you can say x5 after 2. You can use after instead of pass, but only with pass, right? Only with pass. Utilizamos after solamente con esas formas. Perdón, no utilizando el otro, solamente acá. Solo acá. We can say x5 after, x10 after, x quarter after, X20 after, X25 after, and X half after. All with them. These ones don't change. It's no comment. Simply from two to two. Okay. That is the way. Any questions? Nope. 
No, it's okay. Thank you. For example, if I ask you guys right now, what time is it? Who can tell me? Six. Look at the time. What time is it? Right now. Right now. Look at the time. What time is it? Forty past one. Mm, we don't say forty. We say it's twenty. It's twenty two. It's twenty two. 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 Yeah. Or you can say it's one. Sorry, it's one forty from forty. Okay. X20 to 2. No, it's 40 past 2, right? No. X20 to 2. Or you can say it's 140. It's 140. Okay, those are the two ways. This is another form. 20 to 2, 20 para la dos, or X140. Okay. Something that I want to clarify is that in these cases, just give me a second, I want to connect the computer. Something that, that I want to clarify that in this case is, you know, uh, as you can see, we are expressing the time uh, by saying, you know, using the minutes, right? From five to five, right? Five to five. Algo que quiero aportar de calcar acá es que utilizamos la hora, vamos expresando esos minutos, ¿verdad? De cinco en cinco, ¿verdad? Seguimos ese patrón. Okay. Uh, in, in, in the cases, so you want to say, for example, the time right now, so you said, you use the, the number way, right? So you can say, it's 1.42. 42. Right? So in this case, it's, you know, in this way. Sorry. In those cases, eh, no worries, no worries. In this case, eh, it's así, verdad? Porque ya vamos cambiando, verdad? 42, 43, 44. Pero cuando es de 5 en 5, ¿verdad? Es de esa forma. ¿Ok? What time is it? It's 1.42 right now. What time is it? It's 1.42. It's 1.42. ¿Ok? Very good. ¿Ok? ¿Questions again? ¿Preguntas? Creo que no tienen problemas con la señal. ¿Está todo bien? Estoy revisando el grupo ahorita. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Una pregunta. Ok. Please take a screenshot. Take a screenshot, check a foro. Tenemos una captura o una foto a, a eso, la forma como empezamos la, el, el tiempo. Oh, by the way, so this is the way you ask for the time, guys. Ask him for time. What time is it? That is the question. What time is it? What time is it? What time is it? But what time is it? 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 Is it? Primero vamos el ejercicio para la palabra por palabra. What time is it? What time is it? What time is it? Ahora un amor. What time is it? 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 Yes. Muchas veces en inglés, verdad, la se hace esa combinación, verdad, con las palabras. Se hace una sola pronunciación, es que así. Entonces, por eso es muy bueno ir practicando la palabra por palabra primero. What time is it? What time is it? Y luego unimos. What time is it? 
What time is it? What time is it? What time is it? Okay. That is the way. Very good. So let me ask you more questions. Remember, again, take into account the clock, right? All the cities. And I have a question for you guys. What time is it in Los Angeles? What time is it in Los Angeles? You can investigate, you can search. Let's go to Google and, you know, look for the time or even your cell phones, right? In your cell phones, uh, in the clock, you can revise the time for example, in Los Angeles. What time is it in, in Los Angeles? Podemos, ¿verdad? Buscar ahorita, ahora. No lo sabemos. I think they have a two hours left, right? Creo que tienen dos horas atrasadas ahorita ellos. Vamos a buscar, podemos buscar. What time is it in Los Angeles? You can go. You can go. Four yep. o'clock. It's four. Four o'clock. Yes. Mm. It's eleven. Yeah. Forty-five a.m. Okay. Yeah. X, be careful. X, 11.45. X, 11.45 or 11.46. Uh, remember, you're going to ask, you can Google, right? What time is it in Los Angeles? What time is it in Los Angeles? So it's 11.46. 11.46, yeah, yeah. Very good. That is where, right? We say, okay, the question, what time is it in Los Angeles? It's 11.46 in Los Angeles. What time is it in Sydney? Let's go, all the time. What time is it in, in Sydney? What time is it in, what time is it in Sydney? So in Sydney, it, now it's, well, it's Tuesday, right? It's Tuesday. What time is it in Sydney? It's 47. It's? It's 47. Yeah, it's 647, very good, 647 a.m. Because now it's Tuesday in there. It's 647 a.m. A.m. So right there, it's Tuesday. Excuse me. Pretty good. Okay. What time is it in London? What time is it in London? It's what time is it in London? It's 1948. Mm, okay, 1948. Very good, very good. Yeah, you're giving me the, the military hour, right? It's okay. Yeah, exactly. Exactly. So it's, you said 11, sorry, 1948, right? What is the way, the normal time, guys? The team is nineteen forty eight. Yeah, exactly, exactly. But what is the way? You know, if we use the normal time, right? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, twelve, right? Twelve. It's eight seven. Well, yeah, it's 7.48, 7.48 p.m. Right, remember that that is a military hour. Esa es la, la, son, perdón, la, la hora militar, como decimos. It's 7.48, it's 7.48 p.m. Yeah, it's 7.48 p.m. Very good. In London, right? In London. I need to give that complete answer. What time is it? It's in London. 
it's seven forty eight in London. Okay, very nice. Okie dokie, any questions? Any questions about the time? No question, teacher. No, okay. It's really important for you guys to remember this, right? The way we express the time, if you go, you know, from five to five, I clarify, I clarify. Para nuevamente, clarifico. Recuerden que acá, la hora está dada, ¿verdad? Con ese patrón. 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Después llegamos a la vez a, en punto, como decimos, ¿verdad? Clock. Sé cómo vamos ahí, ¿verdad? Por supuesto, si es diferente la hora. Por ejemplo, right now, what time is it? What time is it? It's. What time is it? It's one fifty one, right? It's one fifty one. It's one fifty one. Okay. In esos casos, pues tendemos a decir la hora normal, ¿verdad? Porque vamos diferente. Cincuenta y uno, cincuenta y dos, etc. Okay. Pero si el patrón sigue así, ¿verdad? Cinco en cinco, vamos diciendo esa forma, ¿verdad? Por lo general, así tenemos a decirlo, ¿verdad? But in this case, what time is it? It's 1.51 p.m. It's 1.51. It's 1.51. Okay? That is the way. Well, questions? Questions, questions? No questions. No. Okay, amazing. Anyone else? Anyone else? Preguntas, preguntas. Okay, okay. Well, let's go to the following part. Okay, so let's go to the last part. Look at the conversation, Shauna. I need you to listen and practice with this, right? You will do it with your classmates. I have a conversation and we're asking for the time, right? Okay, we have Chris and Jane. Chris and Jane. First, I would like you to listen to me, listen to the conversation and me, right? And then you're going to practice with your classmates. So here we're practicing and asking for the time. And given, right? Given the time. So this is Chris and Jane. Listen to them, please. Listen to me. Chris stars. Hello. Hi, Chris. This is Jane. I'm calling from London. Listen, we're having a phone call, right? I'm calling from London. London? I am in a class in San Salvador now, remember? Oh, right. What time is it there? It's 9 p.m. And it's four o'clock there in London, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay, I'm awake now. Okay. This is a way. Any questions? Is that okay? If I'm awake now. Yeah. I'm awake. I'm awake. Okay. I'm awake. I'm awake. I'm awake. It means that you're not sleeping anymore. So you close your eyes. I'm awake. Or I'm asleep, for example. Awake, I'm asleep. That is the opposite. That is the opposite. Okay, teacher. else? Preguntas, preguntas?
No, teacher. No, okay. Well, uh, we're going to listen to the conversation one more time. Uh, let me select someone. Let's see. Can you help me, Fabiola, with the conversation? Okay, listen. Fabiola, you will be Jane, and I'm going to be Chris. Okay, you and I, you know, we're going to perform the conversation. Let's go on the camera three, Fabiola. One, two, three. Hello. Uh, no le escuché, teacher. Yes, uh, you are Jane, Fabiola. You're going to help me with the conversation. Oh. And I'm Chris. Let's go again. Oh, yeah. One, okay. two, three. Hello. Hi, Chris. This is Jane. I am calling from London. London? I am in class in San Salvador now. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 9 p.m. day in London, right? And? It's 4 o'clock? Oh, it's 4 o'clock there in London, in London, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really, really sorry. That's okay. I'm awake now. Thank you for your Appreciate. Thank you, teacher. Uh, anytime. That's the way. That's the way, guys. We express the time, as you can see, right? That's the way. Just give me a second. Voy a mencionar a los que a los que no tengo lista aún. O sea, se me ha escapado alguien antes de que ¿verdad? se me olvide. Y posiblemente alguien lo saque, ¿verdad? No sé, probablemente la dificultad con el, la internet o, sea, o el, la plataforma. Así que voy a mencionar ahorita para estar seguro. Eh, Abner, Alejandra, Anda, Anadinora, Asael. Carmen, no sé por acá. Cintia, Gilberto, solamente ya, pues estamos bien todos. Excelente. Ok, I need two more volunteers for the conversation. Volunteers, raise your hands. Ok, yeah. nobody is. Ok, somebody else? ¿Alguien más? Ana María, ok. Good. Ok, eh, Damaris. You will be Chris and Ana Maria, you are Jane. Okay. Go ahead. Okay. Hello. Hi, Chris. This is Jane. I am calling from London. London? I am in a club in San Salvador now. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 9 p.m. Hold on, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 p.m. Oh, really sorry. That's okay. I am awake now. Yeah, thank you. Thank you so much. All right. I need two more volunteers. Volunteers for the conversation. Raise your hands if you want to participate, please. Let me tap on some animals. Okay, I have Anna Stephanie here. Somebody else? Yeah, teacher. Okay, Marvin. Good. Marvin, you will be Chris. And Stephanie, you will help us with Jane. Go ahead. Okay. Let's begin. Hello. Hi, Chris. This is Jane. I am calling from London. And then? I am in a class in San Salvador now. Remember? Oh, right. What time is it? It's there. It's there. It's 
It's 9 p.m. and it's 4 o'clock there in London, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. What? Okay, I'm awake now. Yes, very good. Thank you. Marvin and Stephanie. Well, let's go again. Two more participants. Volunteers. Raise your hands if you want to participate, please. Okay, let me select two participants. Mm, Carlos, can you help me please? In Epigenia. Carlos and Epigenia. Carlos, you'll be Chris. And Epigenia, you will help us with Jane. Okay? Teacher, me acabo de conectar con el teléfono porque la compu se me, se me, se me trabó. Oh, okay, okay, I see. Right now we're practicing with the conversation, Epigenia. So you're going to perform the conversation with Carlos. Okay? Uh, you will be Jane, Epigenia, and Carlos is Chris. Okay. okay. Let's go. Hello. Okay, hello. Hi. Uh, hi, Carlos. The, this, yes. this, is? this is Carlos. I am no. sorry. Uh, okay. Sorry, sorry. Listen. Hi, Carlos. This is Epigenia. Your case, Epigenia. Go ahead. Okay. Hi, Carlos. This is Epigenia. I am calling from El Salvador. Okay. Okay, El Salvador. Um, I am in class in Salvador now. All right, what time is in, what time is it there? It is uh, a... it's 2 p.m. It's okay. 2 p.m. And if it's 2 p.m. Sorry, sorry. Pardon. Okay. It's 2 p.m. Better for me, Virginia. It's 2 p.m. Repeat that with me, Virginia. It's 2 p.m. It's 2 p.m. And? And? It's 7 o'clock there in London, right? It's 7 o'clock in there in London, right? Yeah. Yes, 7 o'clock in the morning. Uh, 7 on in the ready, sorry. That's okay, I'm awake now. Yeah, very good. Thank you, Virginia and Carlos. Very good. All right, let's go with the last participants, right? Because of the time, and I'm going to select, let me see. Linda Abigail, can you help me? And Jose. Jose, you will help us with Chris. Linda, you are Jane. Let's go on the camera three. One, two, three. Go ahead. Hi, Chris. This is Jane. I am calling from London. London? I am in class in San Salvador now. Remember? All right. Quite a dessert. It's 9 p.m. and this is 4 o'clock. They're in London, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four I am. Uh, I am really sorry. That's okay. I am away now. Amazing. Thank you, guys. Uh, Jose, repeat it for me. What time is it there? What time is it there? What time is it there? One more time. 
What time is it there? What time is it there? Okay, very good. Thank you, Jose. Well, uh, guys, because of the time, we're going to start right here, right? But I need you to do the same exercise, right? Please, use the conversation, practice on your own, right? Uh, imagine that you're Chris, your team, and, you know, practice with the conversation. So you can change the information too, right? The, the places or the cities and the time, right? Please do the exercise in, on your own. And, you know, if you have some questions, let me know, right? Quiero que hagamos el ejercicio ahora con nuestra, cada uno de nosotros, hagamos el ejercicio con la conversación, sí, con la conversación, la misma conversación, y vayamos cambiando, ¿verdad? Eh, si podemos, ¿verdad? Las, los lugares, las ciudades y las horas, ¿verdad? ¿Eh? Que hagamos el ejercicio, que hagamos con la conversación y cualquier cosa que procesamos a la hora. ¿eh? Any questions? No sé si hay preguntas antes de Yo, bueno. Este, tenemos hasta hoy para resolver el, la sección 5 o tenemos todavía la siguiente semana. No, esta semana terminamos. Esta semana es la última. Sección 5. Sí, ya estamos en, de hecho estamos en la sección 5, la iniciamos ahora, terminamos el jueves. Eh, ya todo completo, las cinco secciones y el examen final debe ser completo todo para la redundancia el miércoles. Ese miércoles. Ya el jueves, pues ya, ten, ya tendríamos, como dije, ¿verdad? El inicio, tenemos clase normal y ya, pues ya estamos tranquilos, ¿verdad? Ya se completó todo. Ya se con anticipación. El miércoles, ¿verdad? Un día antes se completa todo. Las cinco secciones y el examen. Esta semana. La otra semana, pues ya no sé si iniciaríamos con nosotros. No bueno, sé si tengo que esperar, ¿verdad? Ahí va a depender según la fecha que para el inglés cognitivo no sé, ¿verdad? Para iniciar con el próximo. Ok, gracias, sí. Tich. Excelente. Recuerden los últimos respiratorios, ¿verdad? Esta semana es la última. Entonces, es que hay que completar las cinco secciones y el examen final. Y el examen final. Esa verdad, según la fecha, sería mañana, que se hace unos días antes. Ya que el, el miércoles, que es para un día antes de, de, de la última clase, se hace, se completa todo. Las cinco secciones de la plataforma y el examen final. Ya el jueves, como lo repetí, ¿verdad? Lo mencioné, eh, ya nos quedaríamos tranquilos, ¿verdad? Ya si alguien pues, ha tenido dificultades, pues tal vez se le da el espacio en ese día. Pero sí debe ser completo todo antes, un día antes para que no haya ningún inconveniente. Así es que así quedaríamos, ¿verdad? Y luego vamos a hacer los recordatorios en el grupo también, para que no se nos olvide. O, si alguien más. Ok, guys. Well, this is all for today, guys. Thank you very much for being here. You know, it's a pleasure to, to have you and see you. Again, happy Valentine's Day, and I will see you tomorrow, right? Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Same to you. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you. Same to you.